இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எம்சிஆர் வெஷ்கள் மற்றும் சட்டைகள் IPL ஓட எல்லா ஃபாஸ்ட் அப்டேட்ஸையும் தெரிஞ்சுக்க பிகேனி சார்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிகேனி சாரோட லிங்க் கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு வந்து அப்போ வந்து தளபதி படத்தில் ஒர்க் பண்ணாங்க இப்போ நீங்கள் செக்கச்ச வந்த வானமில் ஒர்க் பண்ணும்போது பொதுவாக வந்து மணிசார் வந்து நிறைய இன்புட் வந்து கொடுப்பாங்க டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ஐடியாஸ் ஷேர் பண்ணுவான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து ஸ்டண்ட் அவங்க கூட வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்வளோ இன்புட்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க எப்படி படம் வந்துட்டு இருக்கு மணிசாரை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி வெரி குட் ஹார்ட் ஹியூமன் பீயிங் அவர் எப்போவுமே வந்து சில பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து சொல்லும் போது எடுத்துக்கிட்டு உடனே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் இதை சொல்கிறோம்னா அதை வந்து உள்வாங்கிட்டு உடனே உடனே அதுக்கான ரியாக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இல்லை வேணா வேணும் இல்லை வேணாம் அப்படின்ட்டு வாங்க இல்லை ஓகேனா ஓகே இல்லைனா இல்லை அப்படின்ட்டு வாங்க மணிசாரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம அவ் அவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணால் கண்டென்ட்டை கொடுத்துட்டு அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் நம்மளை வேலை செய்ய சொல்லுவார் இதுதான் ஓப்பன் இது இது மேட்ரு இது இது கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு உன்னோட இன்புட் என்ன ஃபஸ்ட்டு உன்னோட இன்புட் கொடுங்க ஸோ அவரோட இன்புட் கொடுத்துட்டார் அவரோட இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா நான் வேலையை செய்ய மாட்டேன் ஆக்சுவலாக இதுதான் சார் அவ்வளோதானே ஸோ நம்மக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அதோட இன்புட்டை கேதர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு விஷுவல் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த விஷுவலில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவார் அதேமாரி நம்ம எந்த விஷயம் சொன்னாலுமே அக்செப்டன்ஸ் உள்ளே எடுத்துப்பார் யார் சொன்னாலுமே ஏடியாக இருக்கட்டும் யார் எந்த விஷயம் சொன்னால் அக்செப்டன்ஸ் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் அதுக்கு ரியாக்டே பண்ணுவார் இது வேணுமா வேணாமா சார் இது இல்லை இது வேண்டாம் இது போதும் டக்குன்னு இல்லைங்க வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீ நெவர் ஹர்ட்ஸ் பீப்புள் எனக்கு அது அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு கற்றுக்கிட்ட பெரிய ஒரு விஷயம் அதுதான் இது நெவர் டக்குன்னு சடார்னு மூஞ்சில் அடித்த பிறகு சொல்லுவாங்களே சார் டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க அதில் எங்கே போயிடுங்க அப்படின்னா இ நெவர் டூ தட் அதை அதை யா எடுக்கலாம் இது பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரியா இல்லை இதுக்கு இந்த ஷார்ட் கரெக்டாக போதும் நம்ம அது அடுத்தது போகலாம் அடுத்த இதில் போய்க்கலாம் அதாவது ஒரு மனம் கோணாமல் சொல்கிறது அது ரொம்ப ஒரு அதுதான் லெஜெண்ட் அதனால தான் இது அப்பா என்னப்பா இந்த ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப பெரிய ரொம்ப விஷயம் அப்போ அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்னா இப்போயும் நாங்கள் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் வச்சுருவோம் மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் வச்சுருவோம் அந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு ஒன் ஓ கிளாக் நடக்கிற ஒரு ஒர்க் இருக்குல்ல அதுதான் கோல்டன் பீரியட் அதுக்கப்புறம் டூ ஓ கிளாக் மேலே டூ டூ த்ரீ வந்து பிரேக் ஆகிடும் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் அப்புறம் திருப்பி ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் ஒர்க் மேக்ஸிமம் செவன் ஓ கிளாக் செவன் தேர்ட்டிக்கு ஃபஸ்ட் ஷார்ட் வச்சுருவோம் இங்கே சிக்ஸ் தேர்ட்டி வச்சுருவோம் அந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வச்சுட்டு அந்த போகிற எனர்ஜி லெவல் இன்னி வரைக்கும் மனுஷர் வந்து அந்த எனர்ஜி லெவல் இ நெவர் லூஸ் இஸ் எனர்ஜி அது என்னன்னா ஒரு கேமாக இருக்கும் நீ நீங்கள் ஸ்பீடாக பிறகுலாம் நாங்கள் ஸ்பீடாக வரும் வாங்க வாங்க ஓடி ஓடி வாங்க 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 ஓடி ஓடி ஸோ அதுதான் எனர்ஜி லெவல் அதுதான் வந்து ஃபைனலி படத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு கூட சந்தோஷம் வந்து சார் அவரு இதுதான் எல்லாத்தோட ஸ்பீடு ஸோ என்னென்னா இப்போ போட்டி போட்டுட்டு வேலை செய்யும் போது வாங்க ரெடி போகலாம் போகலாம் டேக் போகலாம் அந்த ஒரு மூடு அந்த அந்த பாசிட்டிவ் வைப் இருக்கும் போது பயங்கரமாக அப்போ வந்து ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் மணிரத்னம் சார் படத்தில் ஒரு மாதிரி சட்டிலாக இருக்கும் ஃபைட்ஸ் ரொம்ப வந்து ஒரு நேச்சுரலாக அப்படி மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் இது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு பேட்டர்னில் ஒர்க் இல்லை அந்த 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 ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன நீடோ அது ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு மனசும் இருக்கு லைவும் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எஸ்டிஆர் அவர்கள் வந்து எப்படி அந்த பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இல்லை பார்க்கும்போது சின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா அவங்க கூட கல்யாணம் இன்னொரு எனக்கு ஆக்சுவலாக இன்னொரு எயிட் டேஸ் ஷூட் இருக்கு எயிட் டேஸ் ஷூட் இருக்கு சூப்பராக வந்துருக்கு எஸ்டிஆர் கலக்கியிருக்காரு சமயம் அல்ல எல்லாருமே படத்தில் பண்ணியிருக்கவங்க அரவிந்த் சாமி சாராக இருக்கட்டும் விஜய் எஸ் அருண் அருண் விஜயா இருக்கட்டும் ஜோ மேமாக இருக்கட்டும் ஐஸ்வர்யா எல்லாருமே வந்து பர்ஃபார்மாக சூப்பர் நம்ம ஃப்ரேம் பார்க்கும் போதே அப்படி இருக்கு லட்டு லட்டாக பயங்கரமாக இருக்கு தெரியும் <laughs> 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 <
ஸோ ஒரு ஒரு வாதியார் கண்டிக்கிற மாதிரி தான் ஸோ அது அந்த சீன் பேஸ்லேயே வரும் அது இப்போ இது மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஃபைட் நான் பார்க்கும் நிறைய பிரம்மாண்டமான ஃபைட்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதோட பேக் ஸ்டோரி ஏதாச்சும் இப்போ இந்த தெரியுதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க இல்லை அதான் பேரிஸ் ஃபைட்டுன்னு அவர் அட்லீஸ்ட் சார் வந்து இதாக பேரிஸ் ஃபைட்டை பண்ணணும் அப்படின்னா மொ முதல்ல வந்து கேள்வி என்னென்னா பேரிஸில் போய் எப்படி ஃபைட் எடுக்கிறது அதுவும் விஜய் சாரை வச்சுட்டு எப்படி பண்ண போகிறோம் ஆமாம் ஸோ அதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் போய்ட்டு ஃபைனலாக ஒரு டீம் டிசிஷன் மேக்கிங் ஒரு செட்டு போட்டு ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ செட்டு போடணுன்னா நீங்க பார்த்த ஃபைட் இருக்குல்ல சேம் மெஷர்மெண்ட் இப்போ போய் அந்த அந்த ரோடையும் நீங்க அதே ரோடை போய் நீங்க பரிசுல வந்து மெஷர் பண்ணீங்கன்னா ஒரே லென்த்ல தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராப்பரா வந்து என்ன லென்த்து அப்புறம் வந்து செட் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணணும் ஒரு இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து செட்டு வேணும் இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் மேக்சிமம் அந்த ஃபைட் வந்து நிறைய வந்து கண்டினியூட்டி லைட்ல தான் ஷூட் பண்ணும் இந்த ஷார்ட் எடுத்துட்டு இதை வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு ஷார்ட் எடுக்கலாம்னா அது மேட்ச் தெரியும் பண்ணலாம் பட் தெரியும் ஸோ அந்த அதில் வந்து அது பண்ணவே இல்லை ஸோ கண்டினியூட்டியாக வந்து லைட்டிங் இதை இது பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு வண்டி ஒரு ஷார்ட் எங்களுக்கு முடிக்கிறதுக்கே வந்து ஏன்னா ஒரிஜினல் பேரிஸ் அப்படியே ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பண்ணிங்கப்பா இது பேரிஸ் மாதிரியே இருக்குது அதை ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லா வண்டி மூமெண்ட்டில் போயிட்டுருக்கோம் க்ரௌட் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டு முடித்து அந்த ஷார்ட்டு வர ஃபைனல் அவுட் புட் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு பா பாரிஸில் எடுத்துட்டா இன்னைக்கும் நிறைய பேர் வந்து அது கேட்பாங்க இது எப்படிங்க எடுத்தீங்க சார் ஓகே சாத்தியம் சாத்தியம் ஆக்கிட்டாங்க டீமாக சேர்ந்து ஒரு சாத்தியம் பாலம் ஓட அதுக்கு எப்படி நான் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபுல்லாக உடச்சிட்டு இது பண்ணி அதே மாதிரி அது அது ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் பிரிட்ஜ் அது கோவாவில் வந்து அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு இன்டர்லிங்க் ஆகிற பிரிட்ஜ் அது அது வந்து என்னென்னா டிராஃபிக்கு பிளாக் பண்ணவும் கூடாது ஷூட்டும் பண்ணும் டிராஃபிக் பிளாக் பண்ணோன்னா எப்படின்னா ஒரு ஒரு அதிகபட்சம் டூ த்ரீ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் பிளாக் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்குள்ள அமிச்சிடணும் ஸோ அதுக்குள்ள ஷார்ட் எடுக்கும் எப்படி அது டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கே அதுக்கு பேசி பேசி அவங்ககிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி பேசி பேசி அந்த அவங்களுக்கு லோக்கல் மேஜஸ்லாம் பேசி ஃபைனலாக பண்ணி முடிச்சோம் இந்த படத்துலேயே வந்து விஜய் சாருக்கு மொத்தமாகவே ரெண்டே ரெண்டு ரோப் தான் தெரியல ஒன்று பிரிட்ஜ் மேலேருந்து குதிச்ச ஒரு ஃப்ரீ ஃபால் அதுவும் ரோப்பனாக வந்து எப்படின்னா நம்ம கையில் இப்படி விட மாட்டோம் ஃப்ரீ ஃபால்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீ ஃபால் எப்படின்னா நீ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீ நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு மெஷர் பண்ணி கீழே குதிக்க போகிறீங்களோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கீழே லாக் பண்ணிவிடும் ஸோ நீங்கள் தான் குதிக்கிறீங்க இந்த ரோப் எதுக்குன்னா நீங்கள் சேஃப்டிக்கு தண்ணியில் போய் விழுந்து நீங்கள் எங்கேயும் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் சேஃப்டி நீங்கள் தான் ஒன்றுன்னே ஜம்ப் பண்ணணும் நாங்கள் எதுவுமே ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஃப்ரீ ஃபால் போட்டு லாக் பண்ணிவிடும் ஃப்ரீ ஃபால் ஒரு பாயிண்டில் போய் அந்த அந்த மார்க்கில் போய் அது நிற்கும் நீங்கள் லிட்ரலி நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணணும் அப்பா அப்போ ஜம்ப் பண்ணிட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் இப்போ நினைச்சு வெளில வந்தோடனே ஏன்னா ரோப்னா கூட என்னென்னா நீங்கள் போகும்போது ஏன் வெயிட்டில் போனீங்கன்னா நீ அவர் போன ஸ்பீடு ஒரிஜினல் ஸ்பீடு அதை நீங்கள் வந்து ரோப்பில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது கையிலும் போயிடும் கை போயிடும் நீங்கள் விஞ்ச் போட்டால் கூட விஞ்ச் சுசுன்னு போயிடும் ஆமாம் இதாகிடும் அவர் லிட்ரலி ஃப்ரீ ஃபால் அது இதில் குஷியில் பண்ணியிருப்போம் ஆமாம் அந்த இது அது மாதிரி அது ஒரு ஃப்ரீ ஃபால் அப்போ விளையாடும் அது ஒரு செக்யூரிட்டிக்கு செக்யூரிட்டிக்கு தான் அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் ஒரு சின்ன ஒரு ரோப் ஷாட் இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே ரோப்பே கிடையாது படத்தில் அப்பா கூட வந்து ரெண்டு ஸ்பாட் மட்டும் நான் போயிருக்கேன் படிக்கிற கிளத்துலன்னு அப்போ என்னென்ன ஸ்பாட் போனீங்க சினிமாவுக்கு வரணும்னு இதாக தூண்டினது வந்து தமிழன் அந்த விஜய் சாரை வந்து அந்த போலீஸ்காரன் அடித்து அந்த இதை எரிக்க போவோம் ஆமாம் 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 அந்த சீக்வன்ஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் ஸோ அது வந்து பயங்கர இன்ஸ்பைர் நான் என்னமோ பண்ணுறேன் என்ன உணவும் நடக்குது பயங்கரமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் பயங்கர இன்ஸ்பைர் ஆகி அதில் நான் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சூப்பர் அப்போ பார்க்கும்போது அப்போ பார்த்த தளபதி சாரி அப்போ இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் இருந்திருப்பாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் தெரியல அப்புறம் இப்போ பார்க்குற தளபதி விஜய் அவர்கள் வந்து எப்படி அதை பற்றி பேசுனீங்களா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அப்போ பார்த்தோம் நான் அப்போலாம் உங்களை பார்த்தேன் அவர் நான் ஆக்சுவலாக விஜய் சாரோட ஜில்லா ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் புளி ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் தெரி தெரி ஒர்க் பண்ணேன் அவர் என்னை சின்ன வயசில் டே என்னடா இப்படி வாழ்ந்துட்டே ஸோ அப்பா பயங்கரமாக விசாரிப்பார் எங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன பசங்களை தான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ நான் அவருக்கு கோரியை பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப
இப்போ பொதுவாக இப்போ வந்து ஒரு டைம் ஷூட் பண்ணுறீங்க ஷூட் பண்ணும்போது நான் சில இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் சில இடம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னென்னா ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல டேரக்டரோட இன்புட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி இல்லை அப்படி கிடையாது அவங்க தான் எங்களுக்கு ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃபின்னு வரும்போது அந்த சீன் லீட்லேருந்து எந்த சீன் லீட் வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூடில் என்ன ஆக்ஷன் மட்டும் எடுத்தேன்னா அது தனியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இப்போ சாங் எடுக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க ஒரு சாங் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த கொரியோகிராஃபர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க இப்போ பாபி மாஸ்டரோ இல்லை ஷோபி மாஸ்டரோ இல்லை தினேஷ் மாஸ்டரோ இந்த கண்டென்ட் அவங்க அந்த பாட்டுக்கு அவங்க தான் டேரக்டர் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் கிட்ட கொடுக்கும் போது அந்த பாட்டுக்கு நான் தான் டேரக்டர் ஸோ அவங்களோட இன்புட்ஸ் முன்னாடியே எனக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல இந்த கேரக்டர் எப்படி வரும் இந்த இடத்துல இந்த கேரக்டர் இதை வச்சு நான் ட்ராமா ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவேன் இந்த ட்ராமாவில் அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே ஃபார்ம் சில படங்கள் பார்க்கும்போது இந்த படத்துலலாம் ஸ்டண்ட் எங்கப்பா பண்ணாங்கன்னு சொல்லி யோசிக்க வைக்கும் எக்ஸாம்பிள் தெய்வ திருமகள்னே சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அதுக்கான ரீசன் சொல்லிடுங்க நான் சொன்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை யோசிச்சு வச்சது அதான் ஸ்டண்ட்டாக நான் வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேர் என்னென்னா ஸ்டண்ட் அப்படின்னா ஒன்லி ரெண்டு ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க கார் பிளாஸ்ட் ஆகுது அது கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ ஸ்கிரிப்டில் வந்து இப்போ பேசிக்காக ஒன்று சொல்லுவோம் ஸ்கிரிப்டில் வந்து இப்போ ஒருத்தர் திடீர்னு போய் சூசைட் பண்ணிக்க போகிறான் அது ஸ்டண்ட் ஸோ அவன் சூசைட் பண்ணிக்க போகிறான்னா அதுக்கூட ப்ரிப்ரேஷன் என்ன அது கூட சேஃப்டி என்ன ஸோ அது வரைக்குமே நாங்கள் தான் இது பண்ணுவோம் இப்போ திடீர்னு ஒருத்தவங்க சைக்கிளில் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான் டமானில் போய் கீழே விழுறான் அது ஸ்டண்ட் ஏன்னா நார்மலாக ஒருத்தவங்களால் சொல்ல முடியாது சீன் பேஸ்லேயே வரும் சீன் பேஸ்லேயே வந்து அது ஸ்டண்டாக மாறும் அது சீனுக்குள்ளே இருக்கும் அது தனி கண்டாக இருக்காது தனியாக வந்து இது ஒரு ஃபைட்ஸ் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸும் சீக்வன்ஸாக இருக்காது அது அப்போ இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு வரம் பலார்னு வந்து அரைஞ்சி கீழே தள்ளுறான் அதுக்கு ஒரு அது ஸ்டண்ட் அது எந்த சைடு போய் விழுவோம் எந்த சைடு விழுந்தோம் எங்கே பொசிஷன் என்ன சேஃப்டி அவன் கீழே விழுந்தா ஓகேவா அந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் பார்த்தா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டி இப்போ ஒன்றும் இல்லை தெய்வ திருமகளில் வந்து விக்ரம் சார் கோர்ட்லேருந்து ஓடி வந்து தபார்னு கீழே விழுவாங்க டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் கீழே விழுந்து அது ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நான் கூட என்ன நினச்சேனா இந்த ஒரே ஒரு ஊருக்குள்ள சாங்கில் அந்த ராஜா சீக்வன்ஸ் அவர் குதிரையில் வர மாதிரி அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதுதான் ஸ்டண்டாக இருக்கும் இல்லை அது ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஆக்சுவலாக அது அதில் வந்து அந்த குதிரையில் வர்றது இது பண்ணுறது அந்த சாங்கில் ஜுராசிக் பார்க் அந்த இது ஜுராஃபிக் வரும் அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்களே அது எல்லாமே ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஸோ அவங்க நடந்து போகிறது அந்த விண்டு கிண்டு ஸோ நிறைய அது எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வர்றதுனால கம்பல்சரி மா கொரியோகிராஃபில் அங்கே இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு மித்து வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸ்டண்ட் யூனியனில் வந்து சேரணும் அப்படின்னா நிறைய முடி வச்சுருக்கணும் நிறைய தாடி வச்சுருக்கணும் அப்படிலாம் சும்மா சொல்லி பண்ணியாக சொல்லிட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இல்லை இதுவும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ அதுக்கு ஃபுல்லாக அந்த ஜிம்னாஸ்டிக் பயிற்சிகள்லாம் இப்போ வந்து இப்போ நிறைய இப்போ யூனியன் எல்லாமே வாரிசுகள் தான் இப்போ நான் அப்பா நான் அப்பா அந்த மாதிரி அப்பா கூட ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வந்து வாரிசுகள் நிறைய இருக்காங்க வெளியே ஆளுங்க எடுக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் இருக்குது டெஸ்ட் இருக்குது அந்த எக்ஸாம் நீ பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணால் தான் கார்டு கொடுப்பாங்க டெஸ்ட்னால் எந்த மாதிரி டெஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு எல்லா மாஸ்டர்ஸும் வருவாங்க அந்த மாஸ்டருக்கு முன்னாடி பேசிக்ஸ் ஐட்டம்ஸை வந்து இப்போ ஜிம்னாஸ்டிக்கில் ஃப்ளிப்பு சம்மர் ஷால்ட்டு ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃபி ஃபைட்டு ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் நீ பண்ணி அதில் நீ அதில் வந்து அந்த மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து அப்ரூவ் பண்ணி சைன் பண்ணால் தான் வந்து யூனியனில் கார்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அது ஒரு ஒன் இயர்க்கு இல்லை டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை அது நடக்கும் ஸோ ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேரில் ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க அந்த அத்தாரிட்டி அவங்க சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கார்டையை கொடுப்பாங்க இல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்பா அதனால இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்க முடியாது நீங்கள் வந்து ஹீரோட பேர் சொல்ல வேணாம் எந்த படம் சொல்ல வேணாம் ஆனால் என்னைக்காவது நீங்கள் வந்து கோரியோ பண்ணும்போது யோ ஈஸியான ஸ்டெப்பு இது கூட அவனுக்கு வராது சரி ஓகே இப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டு அப்புறம் விடுப்பா நான் கேமரா ட்ரிக்கில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நடந்திருக்கு அது மாதிரி இன்சிடென்ட்டு இல்லை இது வரைக்கும் கிடையாது இப்போ வராங்க எல்லாருமே ட்ரெயின்டாங்க எல்லாருமே நல்லா ட்ரெயின்டு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வராங்க மேக்ஸிமம் நான் டூப் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் அவங்கள தான் பண்ண வைப்பேன் ரொம்ப ரிஸ்க்குனா ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு இதில் அதான் அப்போ தான் நான் வந்து பாடி டபுளே யூஸ் பண்ணுவேன் அது வரைக்கும் நான் பாடி டபுள் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் தெரியலன்னா விஜய் சாருக்கு டூப்பே